and today we are going to again start a new chapter of physics and this is rolling motion. अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कैसे we had been trying to solve the equations and mathematics of translatory motion as well as rotational motion. अब हम लोग दोनों के concepts को combine करेंगे and we will discover some new concepts of rolling motion. Since हम जानते हैं कि rolling motion is the sum of translatory motion and rotational motion. And we just see rotational motion and translatory motion a lot in our everyday lives, and we also see rolling motion. Actually, में इसकी जो history है of rolling motion, this is really not very ancient. जो पहले के पहले जमाने के लोग हुआ करते थे, our older versions, past self, our early man जो हुआ करते थे, जब उनको पता चला कि अब हम लोग उठा के कोई भी लगेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस नहीं कर सकते, because now we are finding very heavy and heavy luggages, तो उन्होंने सर्कल एंड व्हील का कंसेप्ट डेवलप किया and then they found that wheels actually do some kind of motion in a straight line जहाँ पे उनका center of mass straight line में चलता है and it also rotates about a fixed axis about its origin तो बाद में they called it the rolling motion so we are going to do अब if we want to just simplify the rolling motion because we know already many people many students find as rotational motion a very difficult topic. So you can imagine जब rotational motion को someone who is afraid of translatory motion as well as rotational motion, so how will he do in rolling motion? Although nothing is difficult as I always say, we'll be doing it, we'll be trying to simplify it. तो यहाँ पे rolling motion में अगर हम लोग देख लें कोई common example से start करते हैं this is just introduction हम लोग देखेंगे कैसे rolling motion को हम लोग define कर सकते हैं rest of the quantities दूसरे videos में हम लोग define करेंगे यहाँ पे आप किसी भी suppose road पे खड़े हो today cars and vehicles and automobiles with tires are very common अब यहाँ पे आपने कोई भी bike motorcycle या फिर car के tire को देखा in such a position कुछ इस तरह से although this is not a perfect circle this looks like ellipse okay अब यहाँ पे इसका since ये एक circle है तो suppose मैंने कर लिया कि यहाँ पे इसका center of mass है अब यहाँ पे इस tire के spokes हम लोग बना लेते हैं although there would be would be many even other spokes we are just making very few of them अब ये ना जो tire है ये actually में move कर रहा है this is doing translatory motion Added with rotation motion, ये rolling motion कर रहा है। यानी कि ये एक तो rotate खुद में ही हो रहा है, about a fixed axis। और दूसरा ये क्या कर रहा है कि ये rotate होते होते आगे भी बढ़ रहा है। All right। तो this is something like हाँ, this के I can demonstrate with a common example। ये तो बहुत अच्छा example है कि मैंने ये marker लिया, यहाँ पे plane लिया। अब कुछ force लगाते लगाते, मैंने इस marker को आगे displace कर रहा हूँ with rolling motion। क्योंकि यहाँ पे एक तो मार्कर रोटेट हो रहा है, as well as इसका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, क्योंकि मार्कर आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये ये आगे तो एक तो फॉरवर्ड मूव ही कर रहा है। सपोज कुछ टाइम T में, एक टाइम इंटरवल T में क्या हुआ कि ये रहा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे रहे इस टाय and कुछ time t के बाद यहाँ पे हम लोगों ने initially कोई point p suppose किया था and we have to assume it to be in this way that point p is always below the tire तो यहाँ पे भी point p हम लोग बोलेंगे कुछ time t में इसने s distance travel कर लिया s is the linear distance so this s linear distance is travelled in time t since यहाँ पे rolling motion भी हो रहा था इसलिए बाद में क्या हम लोग बोलते हैं कि अगर इसने s distance linear travel किया, तो जब ये आगे जा रहा था, तो अगर time t में linear distance s travel हुआ, तो rotation की वजह से भी इस point से लेके, यानी इस point से लेके, so we can take जितना arc में distance travel हुआ होगा, arc length travel हुआ होगा, वो भी s होगा। तो अगर ये यहाँ से rotate करे कुछ इस way में, तो ये थोड़ा इधर आएगा। तो ये अगर इतना ये मूव कर लिया तो ये भी एस ही होगा। All right। तो अगर ये आर्क लेंथ एस है, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। If we really wish, अगर हम लोग चाहें ये और छोटा हो सकता है, because we don't really want it to be too long। Okay, 
तो यहाँ पे इतना हम लोग कर लेते हैं ये आर्क लेंथ भी ऐसे ही होगा एंड सिर्फ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है इसलिए कुछ एंगुलर पोजिशन में चेंज होगा अगर इनिशियली हम लोगों ने जीरो एंगुलर पोजिशन का पॉइंट लिया था तो फाइनली ये अगर डेल्टा थीटा मूव करे डेल्टा थीटा एंड थीटा आर फाइनली इक्वल एनी हाउ तो थीटा बीट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सो एनी हाउ दिस इज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी तो थीटा एंगल्स में इसने रोटेट कर लिया एस इसने ट्रैवल कर लिया एंड आई कॉल रेडियस ऑफ द व्हील टू बी आर तो दिस इज ऑल्सो सम आर समथिंग लाइक कैपिटल आर यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया मैथ सिस्टर्स कि ये रेडियस आर है ये ट्रैवल हुआ थीटा एंड दिस इज एंटायरली द लेंथ ऑफ द आर इज आर इज एस तो वी नो थीटा एस एस डिवाइडेड बाय आर विच सम हाउ गिवस दैट एक्चुअली एस इज आर इन टू थीटा Now this is a very basic equation for rolling motion. जो linear distance in time tree time tree t travel होगी that will be radius of the wheel into में the angular position या फिर angular distance या displacement somehow. So this is the equation. अगर हमें चाहिए इसकी speed या फिर velocity, तो we can also try differentiating it with respect to time. हम लोग दोनों side with respect to time differentiate कर सकते हैं This will be differentiation of r into में theta by dt. This is r d theta. क्योंकि actual में ना यहाँ पे to be truly speaking r constant रहेगा. R will be constant. भाई radius of the wheel थोड़ी ना change होने वाले. It is not going to be that this uh, wheel will expand very much or it will shrink this way while moving. लेकिन हाँ अगर इसकी जो speed रहेगी बहुत high enough हो जाए तो generally according to Einstein's 1905 paper on the electrodynamics of moving bodies where he explained a special theory of relativity. वहाँ पे Einstein ने बोला that when the speeds are very much closer to the speed of light. तब जो बॉडीज होती हैं वो श्रिंक करने लगती हैं तब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडीज की लेंथ कम होने लगती है तो अगर यहाँ पे ये जो व्हील है ना इसका जो ट्रांसलेशन होगा अगर इसकी ट्रांसलेटरी जो स्पीड रहेगी लीनियर स्पीड रहेगी वेरी मच क्लोज समथिंग लाइक थ्री इंटू टेन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड हो जाए देन इट विल श्रिंक जिसकी वजह से आज छोटा हो जाएगा लेकिन वी आर डीलिंग विथ न्यूटनियन मैकेनिक्स जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल स्पीड होगी एंड इवन आइंस्टीन से नॉर्मल स्पीड्स के लिए ये जो हर बार रिमेंबर हर बार तो ये चेंज होता ही हर बार लेंथ चेंज होता है लेकिन नॉर्मल हमारी एवरीडे स्पीड्स के लिए ये इतना कम होता है इतना कम होता है यू कैन श्योरली कॉल इट टू बी जीरो इसलिए दिस चेंज इज नियरली जीरो तो हम लोग आर को कांस्टेंट सपोज करते हैं अब डी एस बाई डी टी नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन समहा द डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज गिविंग अस वॉट इज गिविंग अस द स्पीड स्पीड समहा एंड डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड ओमेगा एंगुलर स्पीड यानी कि दिस इज आर इन टू मे ओमेगा सो समहा द इक्वेशन गिवस इज दैट वी इक्वल्स आर ओमेगा अगर हम लोगों ने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल्स आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किया होता सो वी वुड बी गेटिंग फॉर एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड लीनियर वाली इक्वल्स आर इन टू मी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया ब्रेकिंग इन टू मैनी स्मॉलर पार्ट्स एंड स्मॉलर पार्ट्स सो वी गॉट दिस बट दिस कैन वो एंड नेक्स्ट थिंग यू वॉन्ट टू कंसिड्रेट इज दैट दिस इज एक्चुअली वी ऑफ सी ओ एम अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट वाई इज इट वी ऑफ सी ओ एम एंड दिस हैज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन लेट मी पुट द मार्कर साइड फॉर लिटिल टाइम कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव कर रहा है यू मे हैव स्टडी एंड यू मस्ट हैव स्टडी द सेंटर ऑफ मास बिफोर अराइविंग एट रोटेशनल मोशन एंड देन रोलिंग मोशन तो यहाँ पे v ऑफ सी ओ एम एक्चुअल में है क्या दिस इज द लीनियर स्पीड अब लीनियर स्पीड अगर हम लोग बोले सेंटर ऑफ मास के मोशन की तो एक तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है सपोज विथ एनी सर्टेन स्पीड लेकिन इस टायर को हम लोग एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ मास तो आगे हमेशा ही जाता है लेकिन बाकी सारे पार्टिकल्स ऑफ इट आर गोइंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड तो इनका जो मोशन है दैट्स वाई इज लिटिल कॉम्प्लेक्स 
इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉइंट पार्टिकल और पॉइंट लाइक पार्टिकल और ये अराउंड द सेंट ऑफ मास मूव कर रहे हैं इसलिए सारे का डिफरेंट होगा लेकिन हाँ जिसका सिंप्लीफाइड होगा दैट विल बी ऑफ सेंट ऑफ मास तो ये जो लीनियर स्पीड किसकी है लीनियर स्पीड ऑब्वियसली इन सारे पार्टिकल्स विच गो अराउंड द सेंट ऑफ मास एज वेल एज फॉरवर्ड लीनियर स्पीड उनकी नहीं है बट विद द कॉमन पॉइंट जहाँ पे व्हील का पूरा मास कंसेंट्रेटेड होगा विद दैट कॉमन पॉइंट ये लीनियर स्पीड उस पॉइंट की होगी सो दैट्स द रीजन यू कॉल इट वी ऑफ सेंट ऑफ मास वरना अगर लीनियर स्पीड का कर देते तो सारे के लिए तो ओमेगा सेम ही रहते हैं भाई एंड सारे के लिए रेडियस भी जनरली सेम ही होगा जिससे आपको डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट लीनियर स्पीड मिलने वाली है एंड ऑफकोर्स आपको मिलेगी ही बट हियर यू विल बी गेटिंग ऑल एस कॉमन सो यू यू विल बी लिटिल कन्फ्यूज इसलिए हम इसे सिंप्लीफाइड मोशन करते वी कॉल इट द स्पीड फॉर सेंट ऑफ मास क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे पीछे इधर रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास सिर्फ के सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहा है दैट कैन बी अ मोशन अलोंग अ कर्व और इवन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सो दिस इज स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द रेडियस ऑफ द व्हील इनटू में द एंगुलर स्पीड जो कि सारे पार्टिकल्स के लिए सेम ही होने वाले हैं सो एनी हाउ फॉर द एंटायर व्हील इट इज गोइंग टू बी सेम नाउ दिस इज दिस वाज रियली इजी जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन चलो हम लोग यहां से कुछ और भी कंक्लूजंस निकाल सकते हैं वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट फॉर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इरेज दिस एंड देन वी आर गोइंग टू डू मोर वेल कमिंग बैक टू अ पॉइंट चलो अब हम लोग क्या सपोज करते हैं कि यहां पे मैंने कोई भी अगेन टायर या फिर व्हील सपोज किया है एंड नाउ व्हाट आई से यहां पे इसकी सेंट ऑफ मास होगी एंड हियर आर द स्पोक्स ऑफ इट अब मैं क्या बोलूंगा कि सपोज दिस इज जस्ट यहां पे कोई रोलिंग मोशन नहीं है ये वाला वी हैव टू डिफाइन रोलिंग मोशन इन अ न्यू थॉट ओके ये वाला सिर्फ रोटेशनल ये व्हील सिर्फ रोटेशनल मोशन अभी कर रही है तो ये सपोज यहाँ पे किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रही होगी रोटेशनल मोशन कर रही होगी वी नो कि अगर इसे रोटेट करना है तो भी इसकी सेंटर ऑफ मास की कोई स्पीड नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगा तो ये आगे बढ़ेगा एंड सिंस ऑल पार्टिकल्स आर मेड टू गो अराउंड द सेंटर ऑफ मास तो टू गो अराउंड द सेंटर ऑफ मास सारे पार्टिकल्स भी आगे बढ़ेंगे रोटी ये रोलिंग मोशन हो जाएगा दैट विल बी ऑल वेरी बैड सो वी नीड टू कंसिडर सेंट ऑफ मास की कोई स्पीड नहीं है सर इसे रोटेट करना है सेंट ऑफ मास की स्पीड नहीं होनी चाहिए लेकिन ये जो पॉइंट्स रहेंगे इसे भाई रोटेट करना है तो इनकी कुछ लीनियर स्पीड भी होनी चाहिए बट सेंट ऑफ मास शुडेंट हैव दैट तो सपोज किसी पॉइंट पे कभी भी यहाँ पे इस अगर ये मूव करता होता आगे तो जो स्पीड सेंट ऑफ मास की होती सपोज अगर ये आगे मूव करता होता तो जो स्पीड सेंट ऑफ मास की होती सपोज दिस वी कंसीडर टू बी द स्पीड वी सी ओ एम तो ये यहाँ के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे वी सी ओ एम से मूव करेंगे एंड देयर डायरेक्शन विल बी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो डाउन मोस्ट पॉइंट रहेगा ये इधर माइनस वी सी ओम से मूव करेंगे क्योंकि अगर ये आगे जा रहा है तो इससे इधर आना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द रोटेशनल मोशन सो दिस वाज केस ऑफ रोटेशनल मोशन अब मैंने लिया प्योर ट्रांसलेशन मोशन प्योरली सेंट ऑफ मास यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा व्हील का रिमेंबर यहाँ पे व्हील विल बी जस्ट मेड टू बी गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड विथ नो रोटेशन तो यहाँ पे क्या होगा सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर वी ऑफ सी ओ एम है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा सारे पार्टिकल्स नो रोटेशनल मोशन इसलिए सारे पार्टिकल सपोज यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो वी ऑफ सी ओ एम अब सिंस यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि रोटेशनल हो रहा है इसलिए ये वाला पार्टिकल भी यहाँ के पार्टिकल्स भी आगे वी ऑफ सी ओ एम से जाएंगे आई कैन डिमॉन्स्ट्रेट इट इन दिस वे कि यहाँ पे बिना रोटेशन के ये बस आगे चलते जा रहे हैं सो दिस इज गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वे विदाउट रोटेशन वरना रोलिंग में कुछ ये ऐसे जाता रहता ओके दिस इज न पीपल रेली एड नंबर्स पीपल एड वेरिएबल्स पीपल एड कॉन्स्टेंस लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा आई ट्राई टू एड द मोशंस यहाँ पे मैंने रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन को एड कर दिया तो यहाँ से दोनों मोशन को कंबाइन करने पे एज अ होल मुझे क्या मिलेगा मुझे एक काइंड का अगेन मोशन मिलेगा सो दिस आई विल बी गेटिंग अगेन अ टाई यहाँ पे सेंट ऑफ मास आर द स्पोक्स ऑफ द व्हील 
और फिर मुझे क्या मिलेगा कि इनकी जो स्पीड होगी वो इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड होगी अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो है यहाँ पे वी ऑफ सी है तो यहाँ पे जीरो प्लस वी ऑफ सी यू एम इज वी ऑफ सी यू एम यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड और यहाँ पे जीरो एंगुलर स्पीड तो व्हेन आई एड दिस वन एंड दिस वन मुझे मिलता है फाइनली जो रोटेशनल की मोशन की एंगुलर स्पीड होगी दैट विल बी ओमेगा प्लस जीरो मीनिंग ओमेगा इज माई दिस एंगुलर स्पीड अब ये दोनों तो हम लोगों ने कर लिया एक सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो गई दूसरी एंगुलर स्पीड चलो अब दूसरी बात यहाँ पे जो डाउन मोस्ट पॉइंट होगा दिस इज रियली स्ट्रेंज जो डाउन मोस्ट पॉइंट होगा उसकी क्या स्पीड होगी दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड माइनस वी ऑफ सी ओ एम प्लस वी ऑफ सी ओ एम विल गिव मी जीरो दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग लेकिन अभी हम लोग इसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि जब डाउन डाउन मोस्ट पॉइंट पे जीरो स्पीड होती है फिर भी ऑब्जेक्ट आगे कैसे मूव करता है ओके okay, तो पहले तो इसे हम छोड़ देते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल कंसेप्ट हम लोग आगे देखते हैं चलो तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी ऑफ सी ओ एम प्लस वी ऑफ सी ओ एम होगा सो दिस इज ट्वाइस ऑफ वी ऑफ सी ओ एम यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी सी ओ एम होगी तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी जो स्पीड रहेगी दैट विल बी टू इन टू वी सी ओ एम ओके सो दिस इज द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट चलो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये रोटेट कर रहा है इसे तो रोलिंग मोशन करना है तो यहाँ पे जीरो स्पीड के बावजूद ये कैसे कर सकता है सो द पॉसिबल आंसर बिकॉज ये टू ऑफ वी ऑफ सी ओ एम से यहाँ पे जा रहे हैं इसीलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन इसकी वजह से ये भी एक्चुअल में वेलोसिटी गेन करता है स्पीड गेन करता है लेकिन इसकी खुद की ये स्पीड नहीं होती है इट डजेंट हैव एनी स्पीड आफ्टर ऑल लेकिन ये बस आगे मूव करता है सो इट सीम्स कि ये भी इधर मूव कर रहा है वरना ये इधर मूव नहीं करता है रिमेम्बर ये इधर मूव नहीं करता रहता है बस यही आगे मूव करता है जिसकी वजह से वी कैन सी द पॉसिबल रोलिंग मोशन इसका भी डायरेक्ट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा सो दैट्स द रीजन एनी हाउ सो दिस इज अब यहां पे अगर हम लोग देखें सिस यू विल नोटिस आप नोटिस करोगे दैट इफ द स्पीड्स आर ग्रेट और हाई इनफ तो जो स्पॉक्स होंगे वो थोड़े थोड़े डिसअपियर एंड ब्लर होने लगते हैं यू मस्ट हैव नोटिस इट आप में से हर कोई ने ये नोटिस किया होगा एंड इफ यू टेक अ क्विक शॉट ऑफ दिस आपने एक इमेज ले ली एक पिक्चर ले ली तो आप नोटिस करोगे दैट दे द स्पोक्स डोंट लुक क्लियर आफ्टर ऑल इफ द स्पीड्स आर ग्रेट इनफ और हाई इनफ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से स्पोक्स डिसअपियर या फिर ब्लर होते हुए दिखेंगे सो so, जहाँ पे सबसे हाई स्पीड रहेगी यहाँ पे जीरो कोई बात नहीं यहाँ पे लेस्ट होगा लेस्ट यू मे कॉल ब्लर इन ओवर द स्पोक्स यहाँ पे वी ऑफ सी ओ एम तो यहाँ पे मॉडरेट लेकिन सबसे हाई स्पीड एट द सबसे हाई लेवल टू ऑफ वी ऑफ सी ओ एम जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो टू ऑफ वी ऑफ सी ओ एम है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जैसे हम लोग पेंडुलम वाला केस पहले देखते थे पेंडुलम यहाँ पे रखते थे दिस इज बॉब ऑफ मास एम इसको हम लोगों ने फोर्स लगाते थे सो दिस वुड बिकम समवर्ड इन दिस कंडीशन तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो स्पीड है तो मैक्सिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसीलिए जो स्पोक्स एट द सेम इंस्टेंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट रहेंगे वही सबसे ज़्यादा ब्लर होते हुए दिखेंगे उनका ही डिसअपेरेंस सबसे ज़्यादा दिखेगा सो दिस वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू रोटेश सॉरी रोलिंग मोशन इसके बाद हम लोग इसी में कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे समथिंग लाइक काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन वर्क डन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन एंड विल रीविजिट द टॉक अगेन तो दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑलवेज लाइक डेट इन्जॉय टूडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जैन जय भारत